ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ವಾಚಿಸಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಧಾಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಬಿ ಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿಯವರ ಬದುಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ರು ನಾನು ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ತಿಮ್ಮಂತಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಉತ್ತರ ಭೂಪ ಉತ್ತರ ಭೂಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಒಂಥರ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ತಿಮ್ಮ ಅವರು ತಿಮ್ಮ ರಸಾಯನ ತಿಮ್ಮಿಕ್ಷನರಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಮ್ಮನ ಸೀರೀಸ್ನೇ ಸುಮಾರು ಬರೋದು ಒಂದು ಐದಾರು ಪುಸ್ತಕ ತಿಮ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ತಿಮ್ಮನ್ ತಲೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮನ್ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಮ್ಮ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಡವರಿಗಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮನ ತಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನ ರಂಜಿಸಲು ತಿಮ್ಮನ ತಲೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಮ್ಮನ್ ತಲೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ ನೋಡಿದ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಲ್ಲವನ ಸಹವಾಸವೆಂದರೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರಷ್ಟೇ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಗುವುದು ನಗಿಸುವುದು ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಅಂಗಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ವಿನೋದ ಅಂತನ್ನೋದು ತನ್ನ ಬದುಕು ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕು ಬಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಕ್ಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಿಮ್ಮನ ತಲೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ದ ಟೆಲಿಫೋನಿನ ಅಂಕೆಯ ತೂಬಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ತಿರುವಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಕರೆದ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ತಿಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹೌದೌದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮ ನಾನು ಸಾರ್ ತಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮೀಪ ಬಂದಿತ್ತೆಂದು
ಅವರು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರಪ್ಪ ನೆರಳಿನ ಆಕಾರ ಅಂತೊಂದು ತಿಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇಂದು ಚಿರುತ ಒಳಗಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಳು ತಿಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ದ ಏನೈತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂತ ಇದೆ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಳು ತಿಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯ ಭೂತ ಹೀಗೆ ಗಂಜತಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಂಡ್ತು ದೇವ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆಯ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆ ಆಕಾರವೇ ಆ ಹುಚ್ಚಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಾನೇ ಕಣೆ ಅಂದ ತಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೀಚಿಯವ್ರದ್ದು ಆ ಬೀಚಿಯವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೀಚಿಯವರ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಬೀಚಿ ಬುಲೆಟ್ಸು ಬಾಂಬ್ಸು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಕೇಶವರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವನ್ನು ಆರಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಭೂಪಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೀಚಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಲ್ಲದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಚಿಯವರಿತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗಳು ಕಂಡರೆ ಕಾಗೆ ಬಳಗವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಅಗಳು ಕಂಡರೆ ಕಾಗೆ ಬಳಗವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಕಾಗೆ ಗುರು ನಿನಗೆ ಗೂಬೆ ಆಗದಿರು ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೂಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಮನುಜ ಕಾಗೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಏಳು ತಿಮ್ಮ ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಉತ್ತರ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾದ ನಕಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾದ ನಕಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇತರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ವಜ್ರಗಳಿಗೂ ಅಸಲಿ ವಜ್ರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕತ್ತೆಗಳು ಕಣ್ಣಿರಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುರುವೆ ಉತ್ತರ ಎಂಥ ಸಾವಿರಲ್ಲ ಒಳಕೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಅಂತ ಅವು ಗೋಳಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸಾರ್ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿವೆ ಇದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಪಂಚ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಸಾರ್ ಉತ್ತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಈ ಉತ್ತರ ಭೂಪ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆಧುನಿಕ ತರುಣ ತರುಣಿಯರ ಕೇಶ ವಿಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಸಾರ್ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಚಂದವಾದ ಬೋಳು ತಲೆ ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೇ ಬೀಚಿ ಬುಲೆಟ್ಸು ಬಾಂಬುನಲ್ಲಿ ಆ ತಿಮ್ಮ ರಸಾಯನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಿಮ್ಮಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ ತಿಮ್ಮನ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಈ ತಿಮ್ಮ ರಸಾಯನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವೇ ಪದಗಳು ಅವುಗಳ ಅನರ್ಥದೊಡನೆ ಇವು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಹಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೀಳಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮದುವೆ ದಿನ ತಲೆಗೆ ಸತ್ತ ದಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವುದೇ ಇದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವವನೇ ಅರ್ಜುನ ಅತಿಥಿ ಅವರು ಯಾರು ತಿಥಿ ವಾರಗಳ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಈ ಅತಿಥಿ ಮೀನಿನ ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು
ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಗಂಡಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಹುಬೇಗ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಯುಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಿದೆ ಕಲೋಪಾಸಕ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಉಪವಾಸ ಬೀಳುವವನು ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ತಲೆಬೇಕು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಾಗದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕು ಗಡ್ಡ ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಕಸ ಗಡ್ಡವೇ ದೊಡ್ಡತನದ ಗುರುತಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಗುವವರು ಇರುವ ನಗರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದವರ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಕೊಂದವರ ಕಥೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡ ಕೊಂದವರ ಕಥೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡದವನು ಬರೆದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಹೇಳುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಚರಿತ್ರೆ ಜನ್ಮದಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಕಾಲರಾಯನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಸುದಿನ ಜೈಲು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕಳ್ಳರು ತಂಗುವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಆಯುಧ ಕಸಬರಿಕೆ ಊದುಕೊಳವೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಯಾವುದು ಚೇಚೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿನಗೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನೋಡಿದವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯೋಣ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅವರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಗುರುಗಳು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಗುರೂಜಿ ನೀವು ಏನೆಂದು ಕರೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಬೀಚಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಹಾಸ್ಯ ತಮಾಷೆ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಅನಂತರ ಯಾವ ದೇವರಾದರೂ ಸರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಂಬಿದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ದೇವರು ನಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೇವರು ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೀಚಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚಪಲವೇ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೋತಾಳೆ ಲೋಕ ಯಾ ಸೋಚ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓ ಅವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಹಂಗುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋ ಅಂತ ಬೀಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪೇಟೆ ಧಾರಣೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಧಾರಣೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಸುವಿರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಧಾರಣೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಆದರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಮದ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕಾಮದ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅದ್ಭುತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮ ಎಂಬುದು ಕಳಂಕವೆಂದು ಅದಾವ ಮುದುಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಮ ಎಂಬುದು ಕಳಂಕ ಎಂದು ಅದಾವ ಮುದುಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅಂತ ಬೀಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಮಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉರಿಗಾಳು ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಮಲಗು ಆದರೆ ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಲಗಾರನ ಮಗನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಾಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಕಡೆದು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಬೇಗ ಸಾಯುವುದು ಇವೆರಡೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ವಂತದ್ದಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮದುವೆಯೇ ಉಪಾಯ ಮದುವೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೀಚಿಯವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಹುಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಹಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಬಹುಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇರುವ ಹಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹೈವೇಗೆ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಬಹುಕಾಲ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಳಬಾರದ ಮಗು ಬೇಕೆನ್ನುವವಳು ತಾಯಿಯೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಳಬಾರದ ಮಗು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವಳು ತಾಯಿಯೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಲಗ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಲಗ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಲಗ್ನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಗನು ಕಡೆಯ ಮಗನಿಗೆ ದೂರದ ಬಂಧು ಅಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇವನು ಕೊನೆ ಮಗನಿಗೆ ದೂರದ ಬಂಧು ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡವೇ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಿರ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಮ್ಮ ಕೇಳೋದು ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಕಾರವಾಗಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಾಗೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಡದೇನೆ ಕೆಟ್ಟವನಾಗುವಂಥ ಬೀಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಚಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ತ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೀಚಿ ಬೀಚಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಟ್ ಸೆಲ್ಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಬೀಚಿಯವರ ಯಾವ ಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ